हेलो फ्रेंड्स मैं संदीप गांगड़ी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉन्गो टीवी में जो कुछ बेसिक्स टर्म्स है उनका मतलब क्या है जैसे कि डेटाबेस का मतलब क्या है कलेक्शन का मतलब क्या है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस जो होता है वो क्या चीज होता है तो डेटा जो है वो एक कंटेनर होता है कलेक्शन के लिए अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कलेक्शन जो है वो क्या चीज है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा एक मोंगो डीबी के अंदर आप जितने चाहे उतने डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने माइस्कूल में वर्क किया है तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि वहां पे भी जो है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था लेकिन वहां पे डेटाबेस जो था वो कंटेनर था टेबल के लिए लेकिन यहां पे जो है डेटाबेस कंटेनर था कलेक्शन के लिए अब हम लोग बात करते हैं कि कलेक्शन जो है वो क्या चीज है तो कलेक्शन जो है वो आपका ग्रुप ऑफ मॉन्गो डेबी डॉक्यूमेंट है अब यहाँ पे सवाल ये उठता की डॉक्यूमेंट जो है वो क्या चीज है तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा अगर आप लोगों ने माइस्कूल डेटाबेस में वर्क किया तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि हम लोग टेबल क्रिएट किया करते थे तो आप जो है टेबल और कलेक्शन को लगभग सेम आप समझ सकते हैं एक मोंगो डीबी डेटा के अंदर आप जितने चाहे उतने कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं और एक कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा मौजूद होगा या हम कहें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे वो आपका सिमिलर या रिलेटेड पर्पस का होगा इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कलेक्शन क्रिएट किया उसका नाम है यूजर्स तो इस यूजर कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे वो सबके सब जो यूजर का डेटा स्टोर करेंगे ऐसा नहीं है कि मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है यूजर और उसके अंदर जो मैंने आइटम्स का डेटा जो है स्टोर कर दिया अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है ये क्या चीज है तो एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स होता है तो अगर आप लोगों ने जेसन में वर्क किया है जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन तो आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका जेसन टाइप का डेटा ही होता है और अगर आप लोगों ने माइस्कूल में वर्क किया है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप टेबल में डेटा इंसर्ट करते थे तो हम लोग क्या क्रिएट करते थे टेबल में रो क्रिएट करते थे सेम इसी तरीके से मोंगो टीवी में जब आप कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करते तो उस चीज को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो एक इमेज लगाया इसमें आप देख सकते हैं इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक जो चीज है इसी चीज को मोंगो डीवी में एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपका की है लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने की लिखा हुआ है की को जो है एट्रीब्यूट भी कहा जाता है जैसे यहाँ पे एक आईडी की है फिर आपका जो है नेम की है पासवर्ड की है और इस की पर जो है आपका इस तरीके से वैल्यू मौजूद है उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें वही सेम काम है आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास की मौजूद है और राइट हैंड साइड पर जो है आपका की पर कौन सा वैल्यू है वो लिखा हुआ है अब यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो पहला वाला डॉक्यूमेंट है उसमें जितने नंबर ऑफ कीज है ठीक उतने ही नंबर ऑफ कीज जो है दूसरे डॉक्यूमेंट में नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में स्टेट और कलर करके भी जो है यहां पे की मौजूद है मतलब आप देख सकते हैं कि जो ये दो डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो एट्रीब्यूट है वो सेम नहीं है तो इसी चीज को जो है यहाँ पे डायनामिक स्कीमा भी कहा जाता है डॉक्यूमेंट में जो आपके कीज होते हैं या फिर हम कह जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हर डॉक्यूमेंट में सेम नहीं होते अलग अलग भी हो सकते हैं और इसी चीज को डायनामिक स्कीमा भी यहाँ पे कहा जाता है अगर आप लोगों ने माइस्कोल डेटाबेस में वर्क किया है तो आप एक डॉक्यूमेंट को जो है रो की तरह आप समझ सकते हैं अब यहाँ पर देखिए मैंने जो एक इमेज बनाया यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल मौजूद है तो इसमें जो ये टेबल में जब कॉलम का नाम देख रहे हैं इस चीज को जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है और अगर आप लोग मोंगो डीबी डेटाबेस पे जो है काम कर रहे हैं तो उस केस में आप ये जो कॉलम नेम है इनको जो है आप की का नाम भी समझ सकते हैं जैसे कि एक आईडी एक की हो गया यूजर नेम एक की हो गया पासवर्ड एक की हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल में जो यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर का जो बॉक्स बना ये आपका एक रो है तो ये आपका फर्स्ट रो है सेकंड रो है थर्ड रो है ये आपका फोर्थ रो है तो अगर हम लोग मोंगो डीबी डेटा में टर्म्स में बात करेंगे तो ये जो है आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट है ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है और इस पूरे टेबल को जो है आप एक कलेक्शन की तरह समझ सकते हैं अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू जो है हम लोग समझते हैं कि मोंगो डीबी जो है किस तरीके से वर्क करता है तो मान लीजिए हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें जो हम लोग माइस्कूल डेटाबेस का यूज कर रहे हैं तो और जो वेबसाइट का नाम है वो ये यहाँ पर ये वाला वेबसाइट का नाम है और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने जो है अपना वेबसाइट अभी तक क्रिएट नहीं किया ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ तो अगर आप माइस्कूल डेटा का यूज करके अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते तो आप क्या करते हैं सबसे पहले आप एक जो है डेटा क्रिएट करते हैं उस डेटा के अंदर आप क्या क्रिएट करेंगे टेबल क्रिएट करेंगे जैसे कि मान लीजिए यूजर्स करके एक टेबल है जिसमें आपके पास यूजर का
तो सबसे पहला जो रो है उसका आईडी क्या होगा वन होगा दूसरे वाले का जो आईडी होगा वो टू होगा तीसरे वाले का जो आईडी होगा थ्री होगा सेम इसी तरीके से आपने कोर्सेस टेबल का जो है डेटा इंसर्ट किया कोर्सेस टेबल में तो उसमें भी जो आपका रो क्रिएट होगा तो पहले रो का जो आईडी है वो मान लीजिए वन है और दूसरे वाले जो रो का आई है वो टू है और जो रो के जो एट्रीब्यूट होंगे जो कॉलम नेम होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आईडी होगा नेम होगा पासवर्ड होगा ईमेल होगा इस तरीके से होगा और यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि जितने भी रो होंगे आपके यूजर्स टेबल में उन सब का जो एट्रीब्यूट होगा जो कॉलम नेम होगा वो सेम होगा जैसे कि पहले वाले में अगर आई नेम पासवर्ड और ई है तो दूसरे वाले रो के लिए भी जो आई नेम पासवर्ड और ई होगा मतलब हर रो के लिए जो है एट्रीब्यूट जो है वो सेम रहेगा ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले रो में जो है आई नेम पासवर्ड ई हो गया दूसरे रो में जो है आईडी नेम पासवर्ड ईमेल कांटेक्ट नंबर हो गया इस तरीके से नहीं होगा अगर आप माइस्क्यूएल डेटाबेस पर वर्क कर रहे हैं अब हम लोग इसी सेम चीज को जो है मोंगो डीबी के जो है टर्म्स में समझते हैं अब मान लीजिए आप वही सेम वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन इस बार जो आप मोंगो डीबी डेटाबेस का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वही सेम काम करना आपको सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस के अंदर हम लोग कलेक्शन क्रिएट करेंगे माई स्कूल में हम लोगों ने क्या किया क्या किया था कि हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था लेकिन मोंगो डीबी में हम लोग कलेक्शन क्रिएट करेंगे अब जैसे कि मान लीजिए मेरा जो मैंने कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है यूजर्स इस वाले कलेक्शन के अंदर जो है यूजर का डेटा मौजूद होगा दूसरा मैंने कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रखा कोर्सेस कोर्सेस वाले कलेक्शन के अंदर ये डेटा मौजूद होगा कि कौन कौन से मैंने क्रिएट किए हैं उसके बाद इस यूजर जो कलेक्शन में है इसमें हम लोग जो है डेटा इंसर्ट करेंगे और जब आप किसी कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस डेटा को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं आपने देखा था जब हम लोग माइस्कुल में टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो उस चीज को हम लोग क्या कर रहे थे रो कह रहे थे लेकिन मोंगो टीवी में जब आप किसी कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस चीज को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं तो मान लीजिए यूजर टेबल के अंदर जो है मैंने तीन बार जो है डेटा इंसर्ट किया तो कितने बार मैंने जो है तीन डॉक्यूमेंट क्रिएट किए पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका जो आईडी है वो वन है दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका आईडी डी टू है और तीसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका आईडी है थ्री अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यूजर्स कलेक्शन में जो फर्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो एट्रीब्यूट है वो आपका है आई नेम सिटी और पासवर्ड और जो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहां पर देख सकते हो उसमें जो एट्रीब्यूट है वो आपका आईडी हो गया नेम हो गया सिटी हो गया स्टेट हो गया पासवर्ड हो गया मतलब आप एक चीज देख सकते हैं कि कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उनके जो एट्रीब्यूट है या हम कहे जो की, की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है हर डॉक्यूमेंट में सेम नहीं है तो ये चीज जो है आपका मोंगो डीबी में डिफरेंस है इस चीज का जो आपको ध्यान रखना है और सेम इसी तरीके से जो है कोर्सेस टेबल में जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें जो आपका दो डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होगा और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट का जो आईडी है वो वन है दूसरा डॉक्यूमेंट का जो आईडी है वो टू है और सेम उसी तरीके से जो पहला वाला जो आपने डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया कोर्सेस कलेक्शन में उसमें जो है आपका ये ये एट्रीब्यूट है और दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया उसमें आपके पास ये ये एट्रीब्यूट है और दोनों में ही आप देख सकते हो दोनों ही डॉक्यूमेंट में जो है एट्रीब्यूट कुछ कम ज्यादा है तो आप इस तरह का काम जो मोंगो डीबी में आप कर सकते हैं और इसी चीज को जो हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट में जो है डायनेमिक स्कीमा है मतलब का जो ये आपका जो एट्रीब्यूट है वो फिक्सड नहीं है अब यहां पर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जो यूजर्स करके कलेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ जो यूजर का जो डेटा है वही मौजूद होगा तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मोंगो टीवी में जो आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट का जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो सब कुछ सिमिलर टाइप का या रिलेटेड पर्पज का होगा जैसे कि यूजर कलेक्शन में जो यूजर का ही डेटा मौजूद होगा कोर्सेस कलेक्शन में जो कोर्सेस का ही जो डेटा मौजूद होगा तो इस तरीके से जो है आपको मोंगो डीप पे ये सब काम करना है आगे हम लोग ये सब चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद